எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் ஆண்டவரே நான் ஆயத்தப்பட வேண்டும் நீர் பிரியப்படுகிறபடி நான் ஆயத்தப்பட வேண்டும் இந்த கத்துடைய சபை ஒரு முன் மாதிரியாக இருக்கிறது என்று நீ சொல்லியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே நீர் செய்ய போகும் கிரியைகளுக்கு மகத்துவமான காரியங்களுக்கு இந்த பட்டணத்துக்கு இந்த பட்டணத்துல அது ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்க போகிறது என்று நீ சொல்லியிருக்கிறே ஆண்டவரே அந்த முன் உதாரணமாக இருக்கும் இந்த ஆலயத்துல உம்முடைய முழு விருப்பத்தின்படி உம்முடைய முழு சித்தத்தின்படி நாங்கள் எல்லாரும் செயல்பட வேண்டும் ஆண்டவரே என்று எல்லாரும் வாய் தந்து கேளுங்க வாய் தந்து பேசுங்க இந்த பட்டணத்துக்கு இல்ல பட்டணத்திலேயே ஒரு முன் உதாரணமாக இந்த ஆலயம் இருக்க போகிறது அதற்காகவே விசேஷமாக இந்த ஆலயத்தை தேவன் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் அதற்காக தான் இங்கே இது வானத்தின் வாசலாக இருக்கும் என்று தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே தேவ தூதர்கள் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே இது அப்பத்தின் வீடாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே இது ஜப வீடாக இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால தான் இங்கே மோசம் செய்வேன் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் இது தேவன் தனக்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு ஸ்தலம் இதோ ஏசு கிறிஸ்து யூத ராஜ சித்தத்தை போல நம் நடுவிலே இப்பொழுது வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார் தேங்க்யூ மைட்டி காட் தேங்க்யூ மைட்டி காட் நின்றுகொண்டிருக்கிறார் என்று உரிமை பாராட்டி பார்ப்பதை போல அவர் உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் எனக்காக ஓடுகிறவன் எவன் இங்கே உண்டு எனக்காக நடக்கிறவன் யார் இங்கே உண்டு எனக்காக ஆராதனை செய்கிறவன் யார் இங்கே உண்டு எனக்காக திறப்பில் நின்று பரிதிப்பவன் யார் இங்கே உண்டு Thank you God எனக்காக ரத்தம் சிந்தி சாட்சி பகர கூறியவன் யார் இங்கே உண்டு Thank you God Thank you God Thank you God எனக்காக என்னுடைய வேலைகளை பலப்படுத்த முடியாக பலவான்கள் யார் இங்கே உண்டு என்று நோக்கி நோக்கி பார்க்கிறார் Thank you mighty God Thank you mighty God Glorious Jesus Thank you God அன்பானவர்களை உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த புதிய நாளிலே ஒரு புதிய கிருபையோடு அவரை ஆராதிக்கும்படியாக உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம் இந்த நாளிலும் கத்தருடைய கிருபை கத்தருடைய இறக்கம் ஆராதிக்கிறவங்கள் ஒவ்வொருவரும் சூழும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் சங்கீதம் நூற்றி ஐம்பது ஆறு நாம் வாசிக்கிறது போல சுவாசமுள்ள யாவும் கத்தரை துதிப்பதாக ஹாலலூயா இந்த நாளிலும் சுவாசமுள்ள நீங்கள் எல்லாரும் எங்களோட இணைந்து தேவாதி தேவனை ராஜாதி ராஜனை துதியில் வாசம் செய்கிறவரை வாங்க நாம் எல்லாரும் இணைந்து ஆராதிப்போமா கத்தரை துதிப்பேன் என் தேவனை ஆராதிப்பேன் என்ற பாடலை நாம் எல்லாரும் காரங்களை தட்டி பாட போகிறோம் ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம் ஹலலூயா எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஹலலூயா எல்லாரும் குடும்பம் குடும்பமாக நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் தேவனை துதிப்போமா கத்தரை துதிப்பேன் கத்தரை துதிப்பேன்
சில நேரங்களில் மனிதன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் அல்லது ஆறு மணி நேரம் ஆகுது நாம் தூங்குவோம் ஆனாலும் நம் தேவன் அந்த நேரங்களில் கூட நம் படுக்கிற வேலைகளில் கூட அவர் உறங்காமல் நம்மை காக்கிற தேவன் ஆகவே தான் சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார் என் தேவன் நீரே என் மறைவிடம் அப்பா நீரே என்னை விசாரிப்பவர் நீரே என கரணான கோட்டை ஹலே லூயா அது மாத்திரமல்ல அவரே நமக்கு மேய்ப்பராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா கடந்த ஆண்டு முழுமையாக நம்மை அழகாக போதித்து போஷித்து வந்தவர் நம் தேவாதி தேவன் அவரே நம் மேய்ப்பர் ஹலே லூயாகவே நம்ம எல்லாரும் தைரியமோடு இந்த பாடலை பாட போகிறோம் என் மேய்ப்பராக இருக்கிற பொழுது என் வாழ்க்கையிலே குறைவு ஒன்றுமில்லை <laughs> Thank you father
ஏனென்றால் நம்முடைய தரித்திரத்திலே அவருடைய ஐஸ்வர்யம் விளங்கும்படியாக இந்த நாளிலே ஆகவே தான் என்னுடைய வார்த்தை சொல்கிறது ஒன்று பேதரு ஐந்து ஏழு அவர் உங்களை விசாரிக்கிறபடினாலே உங்கள் பாரங்கள் உங்கள் கவலைகள் யாவையும் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் all our cares upon the lord jesus for he cares for us father thank you lord for caring for us come on church let us all clap our hands and sing this wonderful old chorus with faith in our heart idoru palla palaya pallaviya irundha come on namakku nambikai tharakudiya indha paadale ellara karangalai thatti indha velaiyila yes lord everyone together come on let's cast our burdens upon the lord right now everyone cast your burden on to jesus Jesus I am 
சொல்ல விரும்புறேன் என்ன வென்றால் நிரம்பிடுகிறேன் வேலையில் <laughs> <laughs> வெற்றியைந்தவர் அவருடைய பேரன் என்றால் அவர் ஜெய கிறிஸ்து அப்போ அப்படியாப்பட்ட தேவனை கொண்டிருக்கிற மக்களாகிய நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயத்தின் மேல் ஜெயத்தை அடையும்படியாக ஆனால் லூயா இந்த வெளியிலும் நமக்கு ஜெயத்தை தந்த ஆண்டவராகிய சுக்ரிஸ்துவை நாம் உயர்த்தி அவரை ஆராதிப்போமா எல்லாரும் ஐந்து தேவனாம் கத்தரே நானும் மை வாழ்த்துகிறே நன்மைகள் நீனை கின்று இஸ்ரேலின் 
பெரியவர்களே முதியவர்களே ஊழியர்களே குறிப்பாக இந்த ஆராதனையில் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் குறிப்பாக இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு நாள் இன்றைக்கு பாடல் ஆராதனை நடத்தின ஜார்ஜ் டேனியல் அவர்களுடைய பிறந்த நாள் ஆகவே இந்த ஆராதனையில் எங்களோடு இணைந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் இன்னும் கத்த இந்த துதி ஆராதனையில் அன்பு மகள் ஜாய்ஸ் டேனியலை வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்தவும் தெய்வீக பாதுகாப்பை தேவன் அவருடைய ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் சரீரத்திலும் தரும்படியாகவும் ஆண்டவராகிய தேவன் எதையெல்லாம் இந்த மகள் மூலமாக உலகமெங்கிலும் நிறைவேற்ற அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறாரோ அதை நிறைவேற்றுவதற்கு உங்கள் எல்லாருடைய ஜபம் தேவை ஆகவே தொடர்ந்து உங்கள் ஜபங்களில் ஜாய்ஸ் டேனியல் அவர்களை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்காக ஜபம் செய்யுங்கள் நிச்சயமாக கத்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பார் தொடர்ந்து நாம் அக்கினி ஜபங்களை ஏறெடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் எல்லாரும் மிகவும் முக்கியமான காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபருக்கு விரோதமாக 
குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக ஊர்களுக்கு பட்டணங்களுக்கு தேசங்களுக்கு விரோதமாக சாத்தான் சத்துரு பலவிதமாக சதி திட்டங்களை கொண்டு வரும் பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் சாதாரணமாக ஜபிக்கிறவர்களாக இல்லாமல் தேவனாகிய கத்த நமக்கு கொடுத்த வல்லமை அபிஷேகம் அக்கினியினால் அக்கினி ஜபங்களை நாம் ஏறெடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் சாத்தான் அக்கினியை வெறுக்கிறான் அக்கினி இருளின் அதிபதியை பயமுறுத்தும் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் அக்கினி ஜபங்களை ஏறெடுக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய எதிர்ப்பு சக்தியை அனுபவிப்பீர்கள் மகிழ்வீர்கள் அக்கினி ஜபங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை அக்கினியின் மீது இருக்க பரிசுத்த ஆவியானவரால் கொடுக்கப்பட்ட ஜபங்கள் இருளின் ராஜ்யத்திற்கு நீங்கள் பயத்தை கொடுக்கும் ஒரு நபராக இருப்பீர்கள் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும்போது அக்கினி ஜபங்கள் உங்களுக்கும் உங்கள் பகுதிக்கும் ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிற ஒரு ஜபமாக இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் அக்கினியுடன் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் அஸ்திபாரத்தில் நீங்கள் சவாலிட இந்த ஜபம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் எழுப்புதல் ஜப திட்டம் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வெற்றி மலைக்கு இந்த ஜபங்கள் உயர்த்தி கொண்டு செல்லும் முதலாவதாக நாம் வேத வசனங்களை அறிக்கை செய்ய போகிறோம் என்னோடு சேர்ந்து இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் அறிக்கை செய்யுங்கள் ஆபகுக் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் கத்தாவே நீர் வெளிப்படுத்தினதை நான் கேட்டேன் எனக்கு பயம் உண்டாயிற்று கத்தாவே வருஷங்களின் நடுவிலே உம்முடைய கிரியையை உயிர்ப்பியும் வருஷங்களின் நடுவிலே அதை விளங்க பண்ணும் கோபித்தாலும் இரக்கத்தை நினைத்தருளும் யோவான் பனிரெண்டு இருபத்தி நான்கு யோவான் பனிரெண்டு இருபத்தி நான்கு மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததே ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் ரெண்டு குருந்திய ஆறாம் அதிகாரம் தேவனுடைய கிருபையை நீங்கள் விருதாவாய் பெறாதபடிக்கு உடன் வேலையாட்களாகிய நாங்கள் உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறோம் அனுக்கிரக காலத்திலே நான் உனக்கு செவி கொடுத்து இரட்சணிய நாளிலே உனக்கு உதவி செய்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாரே இதோ இப்பொழுதே அனுக்கிரக காலம் இப்பொழுதே இரட்சணிய நாள் இந்த ஊழியம் குற்றப்படாதபடிக்கு நாங்கள் யாதொன்றிலும் இடரல் உண்டாக்காமல் எவ்விதத்தினாலேயும் எங்களை தேவ ஊழியக்காரராக விளங்க பண்ணுகிறோம் மிகுந்த பொறுமையிலும் உபத்திரவங்களிலும் நெருக்கங்களிலும் இடுக்கண்களிலும் அடிகளிலும் காவல்களிலும் 
കലഹങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും കൺ വിളിപ്പുകളിലും ഉപവാസങ്ങളിലും കർപ്പിലും അറിവിലും നീടിയ ശാന്തത്തിലും ദയവിലും പരിശുദ്ധ ആവിയിലും മായമറ്റ അൻപിലും സത്യ വസനത്തിലും ദിവ്യ ബലത്തിലും നീതിയാകിയ വലത് ഇടത് പക്കത്ത് ആയുധങ്ങളെ തരിത്തിരിക്കുന്നതിലും ഘനത്തിലും ഘനവീനത്തിലും തുർക്കീർത്തിയിലും നർക്കീർത്തിയിലും എത്തർ എണ്ണപ്പെട്ടാലും നിജസ്ഥരാകവും അറിയപ്പെടാതവർകൾ എണ്ണപ്പെട്ടാലും നന്നായി അറിയപ്പെട്ടവർകളാകവും സാഗിരവർകൾ എണ്ണപ്പെട്ടാലും ഉയിരോട് ഗിരിക്കിറവർകളാകവും ദണ്ഡിക്കപ്പെടുകിറവർകൾ എണ്ണപ്പെട്ടാലും കൊല്ലപ്പെടാതവർകളാകവും ദുഃഖപ്പെടുകിറവർകൾ എണ്ണപ്പെട്ടാലും എപ്പോഴും സന്തോഷപ്പെടുകിറവർകളാകവും ദരിദ്രർ എണ്ണപ്പെട്ടാലും അനേകരെ ഐശ്വര്യവാൻകൾ ആക്കുകിറവർകളാകവും ഒന്നും ഇല്ലാതവർകൾ എണ്ണപ്പെട്ടാലും സകലത്തെയും ഉടയവർകളാകവും എങ്ങളെ വിളങ്കപ്പണുകരോ കൊരിന്തിയരെ എങ്ങൾ വായ് ഉങ്ങളോടെ പേശ തിരന്തിരിക്കരത് എങ്ങൾ ഹൃദയം പൂരിത്തിരിക്കരത് എങ്ങൾ ഉള്ളം ഉങ്ങളെ കുറിച്ച് നെരുക്കമടയവില്ലേ ഉങ്ങൾ ഉള്ളമേ എങ്ങളെ കുറിച്ച് നെരുക്കമടൈന്തിരിക്കരത് ആതലാൽ അതർക്ക് ബദിലീടാക നീങ്ങളും പൂരിപ്പാകുങ്ങൾ എന്ന് പിള്ളികൾക്ക് சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அந்நிய நுகத்திலே அபிஸ்வாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தமேது ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியமேது கிறிஸ்துவுக்கும் പേളിയാളുക്കും ഇസൈവേദ് അവിശ്വാസിയുടനെ വിശ്വാസിക്ക് പങ്കേത് ദേവനുടയ ആലയത്തുക്കും വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും സമ്മന്തമേത് നാൻ അവർക്കുള്ളേ വാസം പണ്ണി അവർക്കുള്ളേ ഉലാവി അവർക്ക് ദേവനായിരുപ്പേൻ അവർക്ക് എൻ ജനങ്ങളായിരുപ്പാർകൾ എന്ന് ദേവൻ സൊന്നപടി നീങ്ങൾ ജീവനുള്ള ദേവനുടയ ആലയമായി ഇരിക്കിരീർകളേ ആനപടിയാൽ നീങ്ങൾ അവർക്ക് നടുവിലിരുന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിരിന്തു പോയി അശുദ്ധമാണതേ തൊടാതിരുങ്ങൾ എന്ന് കത്ത സൊല്ലുകരാർ അപ്പോഴത് നാൻ ഉങ്ങളെ ഏറ്റുകൊണ്ട് ഉങ്ങൾക്ക് പിതാവായിരുപ്പേ നീങ്ങൾ എനിക്ക് കുമാരരും കുമാരത്തികളുമായിരുപ്പീർകൾ എന്ന് സർവവല്ലമയുള്ള കത്ത് സൊല്ലുകരാർ ഒന്ന് കുരുന്തിയർ ഒൻപതാം അധികാരം പതിനാറാം വസനം സുവിശേഷത്തെ നാൻ പ്രസംഗിത്ത് വന്നും മേന്മൈ പാറാട്ട എനിക്ക് ഇടമില്ലേ അത് എന്മേൽ വിഴുന്ത കടമയായിരിക്കരത് സുവിശേഷത്തെ നാൻ പ്രസംഗിയാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് അയ്യോ ഉപാഗമം ഇരുപത്തി എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇന്ന് നാൻ ഉങ്ങൾക്ക് വിധിക്കര വാർത്തകൾ യാവയും വിട്ട് വിലകി വേറെ ദേവർകളെ സേവിക്കുമ്പടി നീ വലതുപുറം ഇടതുപുറം 
சாயாமல் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம் அடிக்கப்படும் ஆடுகளை போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபத்திரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாச மோசமோ பட்டயமோ இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோமே மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதர்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் வல்லமைகளானாலும் நிகழ் காரியங்களானாலும் வரும் காரியங்களானாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறு எந்த சிருஷ்டியானாலும் நம்முடைய கத்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாதென்று நிச்சயத்திருக்கிறேன் இப்பொழுது நாம் அக்கினி ஜபங்களை ஏறெடுக்கப் போகிறோம் நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் பரிசுத்த ஆவியானோருடைய உதவியோடு இந்த அறிக்கைகளை ஏறிடுங்கள் நிச்சயமாக தேவனாகிய கர்த்த இந்த ஜபங்களை நாம் அறிக்கை செய்யும் போது எந்த விதத்திலெல்லாம் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் குடும்பங்களிலும் கத்தருடைய ஆவியானவர் இன்றைக்கு அவர் நமக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டுமோ அந்த விதத்தில் நமக்கு அவர் ஊழியம் செய்வார் ஹலலூயா எல்லாருமாக இணைந்து இப்பொழுது இந்த ஜபங்களை அறிக்கை செய்ய போகிறோம் இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் கணவன் மனைவிக்குள்ளாக ஒரு மனம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேகர் ஊழியம் கூட செய்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் இல்லை சமாதானம் இல்லை இப்படிப்பட்ட நிலையில் நாம் இந்த உலகத்தில் தேவனுடைய வல்லமை அபிஷேகம் நாம் மூலமாக வெளிப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஆகவே ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களில் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு தெய்வீக அன்பு இருக்கணும் தெய்வீக ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும் ஆகவே இதற்காக முதலாவதாக நாம் ஜபிக்கப் போகிறோம் ஒருவேளை நீங்களும் இப்படிப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இப்பொழுது இருப்பீர்களே ஆனால் இந்த அறிக்கையை வைராக்கியத்தோடு நீங்கள் இருக்கிற இடங்களில் அறிக்கை செய்யுங்கள் இப்பொழுதே கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு தெய்வீக விடுதலையை கட்டளையிடுவார் தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரி தேங்க்யூ ஜீசஸ் எங்கள் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்கு விரோதமாக எல்லாம் ஆக்ரோஷமாக சொல்லுங்க எங்கள் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்கு விரோதமாக சண்டையை உண்டு பண்ணுகிற எதிர்ப்பை உண்டு பண்ணுகிற ஒவ்வொரு ஆவியையும் நான் கட்டுகிறேன் நல்ல கட்டுங்க கட்டுங்க எங்கள் குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்குள்ளாக சண்டையை கொண்டு வருகிற ஆவி எதிர்ப்பை கொண்டு வருகிற ஆவியை நான் இப்பொழுது கட்டுகிறேன் 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 நல்ல கட்டுங்க ஒருவேளை உங்கள் திருச்சபையிலே இப்படிப்பட்ட பாதிப்பில் இருக்கிறவர்களாக இருந்தாலும் 
அவர்களையும் நினைத்து ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்தில் நீண்ட காலமாக சண்டையில் இருக்காங்க பிரிஞ்சு கூட இருக்கிறாங்க கிறிஸ்தவங்க தேவனுடைய பிள்ளைங்க ஊழிய கூட சிலர் செய்கிறாங்க ஆனால் பிரிந்தே இருக்கிறாங்க அவங்கள பிரித்து வைத்திருக்கிற சண்டை ஆவிகள் அவர்களை பிரித்து வைத்திருக்கிற எதிர்ப்பின் ஆவிகளை இப்பொழுது நாங்கள் திருச்சபையாக இணைந்து கட்டுகிறோம் 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 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் ஆமேன் அசிங்கமான நல்ல ஆக்ரோஷமாக சொல்லுங்க அசிங்கமான பொருளாதார லாபத்திற்காக இந்த உலகத்தில் அற்புதமான இரட்சகருக்கு நான் ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் என்னை ரட்சித்த என்னை தெரிந்து கொண்ட என்னை அவருக்காக வாழும்படியாக என் மூலமாக ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றும்படியாக இந்த உலகத்தில் என்னை தெரிந்து கொண்ட தேவனுக்கு அசிங்கமான பொருளாதார லாபத்திற்காக ஏதாவது எனக்கு இதில் கிடைக்குமா இது மூலமாக நான் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உயர முடியுமா இப்படிப்பட்ட அசிங்கமான பொருளாதார லாபத்திற்காக நான் ஊழியம் செய்ய மாட்டவே மாட்டேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆண்டவராகிய தேவன் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வல்லமையை உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வது என்பது இதை போல ஒரு மிக பெரிய ஒரு லாபம் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அலலூயா ஆகவே இந்த உலகத்திற்காக இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அசிங்கமான பொருளாதார லாபத்திற்காக நான் எந்த விதத்திலும் ஊழியம் செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் ஆமே இன்றைக்கு அநேக குடும்பங்கள் திருச்சபையில் இருக்கிறவர்களை சிதறடிக்கிறார்கள் புதுசாக வர்றவங்க இப்போ தான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கிறவங்க ஆண்டவருக்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறவங்க ஆண்டவருக்கு ஊழிய செய்யணும்னு வாஞ்சையோடு வருகிறவர்களை சிலர் அவர்களை சிதறடிக்கிறார்கள் அப்போ எப்போ நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அறிக்கை பண்ண போகிறோம் என்னுடைய கணவர் என்னுடைய மனைவி எங்கள் திருச்சபை அங்கத்தினர்களை சிதறடிக்கிற நபர்களாக இருக்கவே மாட்டார்கள் நல்ல ஆக்ரோஷமாக அறிக்கை பண்ணுங்க என் கணவரால் தான் இவங்க சிதறடிக்கப்பட்டாங்க என் மனைவியால் தான் இவங்க சபையை விட்டே போயிட்டாங்க ஆண்டவரை விட்டே போயிட்டாங்க பின்வாங்கி போயிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு நபராக நான் இருக்க மாட்டேன் என் குடும்பம் இருக்கவே இருக்காது எல்லாம் நல்ல அறிக்கை பண்ணுங்க தெய்வ ராஜ்யத்தில் பரலோக ராஜ்யத்தில் வருகிற ஒருவரையும் சிதறடிக்கிறவர்களாக நாம் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடாது ஆகவே அறிக்கை செய்ங்க எங்களுடைய திருச்சபையில் கொடுத்திருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கத்தினர்களையும் நாங்கள் எந்த விதத்திலும் சிதறடிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்க மாட்டோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் எங்களுடைய ஊழியங்களில் எல்லோரும் நல்ல ஆக்ரோஷமாக சொல்லுங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நீங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஏதோ ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறீங்க திருச்சபையில் ஊழியம் செய்கிறீங்க சின்ன பிள்ளைங்க வாலிப பிள்ளைங்க பெரியவங்க ஊழியர்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நாம் ஊழியம் செய்கிறோம் ஆகவே எல்லாம் அறிக்கை பண்ணுங்கள் எங்களுடைய ஊழியங்களில் 
எங்களுடைய திருச்சபைகளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு யூதாசும் எப்படி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடையே ஊழியம் செய்து இயேசு கிறிஸ்துவையே காட்டி கொடுத்த ஒரு யூதாசை போல ஆண்டவரே எங்க ஊழியத்தில் எங்க திருச்சபைகளிலே இருக்கிற ஒவ்வொரு யூதாசும் ஒவ்வொரு யூதாசும் உன்னுடைய சொந்த பொறியில் விழு யூதாச பார்த்து சொல்லுங்க யூதாசின் ஆவிய பார்த்து சொல்லுங்க உன்னுடைய சொந்த பொறியில் விழு 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 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆமே எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கை எல்லாரும் நல்ல ஆக்ரோஷமாக சொல்லுங்க எங்கள் குடும்பம் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த ஊழியத்தை அழிக்காது நல்ல ஆக்ரோஷமாக சொல்லுங்க ஆண்டுவரே எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை எங்களுடைய திருமணம் எந்த விதத்திலும் நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஊழியத்தை நீங்கள் எந்த ஊழியம் வேணாலும் செய்யலாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஊழியம் செய்யலாம் வாலிபர்களுக்கு ஊழியம் செய்யலாம் பெரியவர்களுக்கு சகோதரிகளுக்கு சகோதரர்களுக்கு என்னென்ன விதத்தில் நீங்கள் ஊழியம் செய்ய உங்களை கத்தர் அழைத்திருக்கிறாரோ ஆண்டோடைய சமூகத்தில் சொல்லுங்கள் எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை எங்களுடைய திருமணம் எங்களுக்கு தேவனாகிய கத்தர் கொடுத்த ஊழியத்தை ஒரு நாளும் அழிக்காது எல்லாம் சொல்லுங்கள் அழிக்காது அழிக்காது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆம் மேன் ஆம் மேன் திருச்சபையில் இணைந்திருக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தேவனாகிய கர்த்தர் கொடுத்த பிள்ளைகள் சிறு பிள்ளைகள் மாலிப பிள்ளைகள் எல்லாரும் சொல்லுங்க எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த பிள்ளைகள் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த பிள்ளைகள் எங்கள் ஊழியத்தின் நீர் எதை செய்யும்படியாக எங்களை நம்பி ஒரு ஊழியத்தை இந்த உலகத்தில் நீங்கள் கொடுத்திருக்கிறீங்களோ எங்கள் ஊழியத்தின் தவறான தவறான துப்பாக்கி கனைகளாக அம்புகளாக இருக்க மாட்டார்கள் இருக்க மாட்டார்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆம் மேன் ஆம் மேன் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய ஊழியத்திற்கான முன்னேற்றம் நல்ல ஆக்ரோஷமாக சொல்லுங்க எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய ஊழியத்திற்கான முன்னேற்றம் சிறப்பு தன்மையை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பெற்று கொள்ளுகிறோம் எல்லாம் பெற்று கொள்ளுங்க நாங்கள் செய்கிற ஊழியம் ஏதோ ஒரு கடமைக்காக செய்கிற ஊழியமாக இருக்கக்கூடாது வேறு வழியில்லாமல் இந்த ஊழியம் செய்கிறோன்ற நிலையில் செய்யக்கூடாது அது சிறப்பு தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கணும் அது எந்த ஊழியம் செஞ்சாலும் சரி அதில் தேவனுடைய சிறப்பு தன்மை அங்கே வெளிப்பட வேண்டும் அலலூயா அந்த சிறப்பு தன்மையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் எல்லாம் கேளுங்க பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் சிறப்பு தன்மையை எங்கள் ஊழியங்கள் எப்படி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் எப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சிறப்பு தன்மையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆம் மேன் நாங்கள் எந்த திருச்சபையோடு இணைந்திருக்கிறோமோ எந்த திருச்சபையில் எங்களை ஊழியர்களாக அன்றுவரே நீர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறீரோ விசுவாசிகளாக எங்களை இணைத்திருக்கிறீரோ அந்த திருச்சபை கண்டிப்பாக 
பொருளாதார செழிப்பை அனுபவிக்கும் எல்லாம் ஆக்ரோஷமாக சொல்லுங்க எங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் குறைவு இல்லை கத்தர் எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் எல்லாம் நல்ல ஆக்ரோஷமா அறிக்கை பண்ணுங்க பொருளாதார செழிப்பை அனுபவிக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆமேன் உலகம் எங்கிலும் ஊழியம் செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் சந்திக்கப்படாதவர்களை சந்திக்கிறதற்காக இருக்கட்டும் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவங்க நீண்ட காலமாக திருச்சபையில் இருக்கிறவங்க பார்த்தவங்களையே பார்த்துட்டு ஜபித்தவங்களுக்கே ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கே ஊழியம் செய்கிறவர்களாக நாம் வாழாமல் இன்னும் ஆண்டவரால் சந்திக்கப்படாத திரளான ஆத்துமாக்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் இருக்கிறாங்க நம்ம பட்டணத்தில் இருக்கிறாங்க நம்ம தேசத்தில் இருக்கிறாங்க ஆகவே ஆண்டவரே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தில் சந்திக்கப்படாதவர்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஊழியமாக எங்களுடைய ஊழியம் இருக்கட்டும் எல்லாம் ஆக்ரோஷமாக சொல்லுங்க நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்கள் தொழில் செய்கிற இடத்துல நீங்கள் அனுதினம் சந்திக்கிற சந்திக்கப்படாதவர்கள் இன்னும் தேவனுடைய தொடுதலை பெறாதவர்கள் இயேசுவை பற்றியே அறியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்களை சந்திக்கக்கூடிய ஊழியங்களாக எங்கள் ஊழியங்கள் மாறட்டும் மாறட்டும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறித்துவின் நாமத்தினாலே ஆன் ஆன் தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியானவரை இன்றைக்கு நாங்கள் எடுத்த இந்த ஜப அறிக்கைகளின் மூலமாக எங்களுடைய ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் சரீரத்திலும் எந்த விதத்திலெல்லாம் நாங்கள் மாறுதல் அடைய வேண்டுமோ நாங்கள் இன்னும் எந்த விதத்திலெல்லாம் உங்களுடைய தரிசனங்களை வெளிப்பாடுகளை பெற்று நீர் விரும்புகிறபடி இந்த உலகமெங்கிலும் நீர் எந்த விதத்திலெல்லாம் ஒவ்வொருவரையும் சந்திக்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஊழியம் செய்ய விரும்புகிறீரோ அதற்கு நாங்கள் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் உங்களுடைய நாமத்தை இந்த ஜபத்தில் இணைந்து ஜபித்த ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒருவேளை இந்த ஜபத்தில் இணைய முடியாமல் அநேகர் இருந்தாலும் அவர்களையும் தொடக்கூடிய ஒரு வல்லமை இந்த ஜபத்தின் மூலமாக எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவரை இறங்குவதாக ஆவிக்குரிய மணக்கண்கள் திறக்கப்படுவதாக நாங்கள் இந்த உலகத்துக்காக வாழாமல் உங்கள் ராஜ்யத்திற்காக வாழ எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் நீர் மாத்திரம் மயிமைப்படுவீராக சகல கன மயிமை துதி உம் ஒருவருக்கே நாங்கள் ஈரெடுக்கிறோம் நீர் ஆளுகை செய்யும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பரமபிதாவே ஆமே கத்ததாமே தொடர்ந்து உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக எனக்கண்பான தெய்வ மனிதர்களே சகோதர சகோதரிகளே அருமை பிள்ளை செல்வங்களே இந்த ஆராதனையில் உங்களை நான் சந்திக்கிறதில் பேரானந்தம் கொள்கிறேன் நம் வல்லமி உள்ள தெய்வன் நம் நடுவில் தான் இருக்கிறார் அவருக்கே சதா காலங்கள் துதி கனம் மகிமை உண்டாகட்டும் நம் அன்புக்கும் பாசத்துக்குரிய ஐயா சாது சுந்தர் செல்வராஜ் அவர்கள் இப்படியாக ஒரு ஆராதனை வேண்டும் என்று எமக்கு அவர்கள் தந்த இந்த வாய்ப்புக்காக அவர்களுக்கு இருக்கரம் கூப்பி நன்றியிட விழுகிறேன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் திருச்சபை ஆராதனைக்கு செல்ல முடியாமல் வீட்டில் இருந்தபடி அல்லது ஏதோ ஒரு இடத்தில் இருந்தபடி இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்களை சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாட்களை நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி தெய்வ சமூகத்தில் நீங்கள் இருப்பதை பரலோகம் பார்த்து மேய்ச்சிக்கொள்ளும் கட்டாயம் ஆசீர்வாதத்தை பொழிந்தரலும் அன்பானவர்களை நாம் 
ஆராதித்தோம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை அனுபவித்தோம் அதோடு நில்லாமல் நம்மையே நாம் ஆண்டவருக்கு கொடுத்ததற்கு அடையாளமாக நமக்கு உள்ளதையும் பிரதானமானதை கர்த்தருக்கு கொடுக்க நாம் முன் வருவோம் இந்த ஏஞ்சல் டிவி ஒரு தீர்க்கதரிசி அதை நாம் ஒரு நாளும் மறப்பதில்லை இந்த தீர்க்கதரிசியின் வழியாக அநேகர் உயிர் பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆவியிலும் சரி ஆத்மாவிலும் சரீரத்திலும் பலனடைந்திருக்கிறார்கள் தெய்வனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தெய்வ மனிதன் தெற்கு தரிசி ஐயா சாது சுந்தர் செல்வராஜ் அவர்கள் தன்னை முழுமையாக ஆண்டவருக்கு என்று அர்ப்பணித்து செயல்பட்டு கொண்டிருப்பதை அறிவோம் வேலை பெரியது தேவன் தந்த திட்டங்களும் பெரியது ஆனால் அதை நிறைவேற்றுகிற கர்த்தருடைய வல்லமையும் பெரியது அதில் சந்தேகமே கிடையாது அவர் சொன்னால் சொன்னது சொன்னதை செய்து முடிப்பார் ஆனால் நமக்கு ஒரு பங்கு வேணுமே நாம் ஆசிர்வதிக்கப்பட வேண்டுமே கர்த்த நம்மை அதற்காக தானே வைத்திருக்கிறார் எனவே நீங்கள் தேவன் ஐயா சாது சுந்தர் செல்வராஜ் அவர்களுக்கு தந்துள்ள திட்டத்தில் பங்கு பெற ஒரு வாய்ப்பு இப்பொழுதும் நாம் தெய்வனுடைய செய்தியை கேட்பதற்கு முன்பதாக கர்த்தர் உங்கள் உள்ளத்தில் ஏவுகிறபடி இயேசு ஊழியங்களின் தேவைகளுக்காக கட்டட பணிகளுக்காக விதைக்கலாம் நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே அதனுடைய விவரங்கள் உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இயேசு ஊழியங்கள் மற்றும் இயேசு ஊழியங்கள் கட்டட திட்டங்களுக்கு விவரங்களை சரியாக அறிந்து புரிந்து அனுப்பி வைக்கலாம் நான் ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறேன் அதற்கு பின்பு ஒரு பாடல் வரும் அவ்வமயம் பொறுமையாக திரையில் வந்து கொண்டிருக்கிற விவரங்களின்படி அனுப்புங்கள் செவிப்போமா பரலோக தந்தையே ஒருவனும் உடைய சமூகத்துக்கு வெறும் கையனாக வரக்கூடாது என்று பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம் உண்மை கனப்படுத்துவதற்கு தேவன் தந்திருக்கிற ஒரு வழிமுறை இது ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் உம்மிடத்திலிருந்து வாங்கி உமக்கு ஒரு பகுதியை தருகிறோம் தயவாக அங்கீகரையும் தம் பிள்ளைகளை உடைய வார்த்தையின்படி ஆசீர்வதியும் அவருடைய தொழில் ரீதியிலும் வியாபாரத்திலும் தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகிற இடத்திலும் மாநில அரசு மத்திய அரசு போன்றவற்றில் பணியாற்றுகிற பொழுதும் உமது பிள்ளைகளுக்கு உயர் வைத்தாரும் எந்த நிலையிலும் பிள்ளைகள் விதைக்கிறார்களோ நான் அறியேன் நூறு மடங்கு பலன் தாரும் ஐயோ எனக்கு தாராளமாய் கொடுக்க முடியவில்லையே மனம் இருக்கு வழி இல்லையே என்று இதயத்திற்குள் ஏக்கம் கொள்கிறவர்களுடைய ஏக்கத்தை சீக்கிரத்தில் நிறைவேற்றும் வழி ஒன்றை திறந்து தார் உமக்கை சகல துதி கணம் மகிமை அருள்நாதர் இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவை அமேன் 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 பாடல் வந்து கொண்டிருக்கும் கேளுங்கள் காணிக்கைகளை சரியாக ஒரு அற்புதமான வாக்கை ஆண்டவராகிய தேவன் தமது தூதர்களில் பிரதானமான தூதன் அவரை அழைத்து கபிரியால் நீ போய் என் தாசன் எனக்காக அல்லும் பகலும் என் சமூகத்தை தேடி உத்தமமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என் தாசன் 
தானியலுக்கு போய் சொல்லப்பா என்ன சொல்லணும் அதை தான் தானியலின் புத்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்க போகிறோம் புக் ஆஃப் டேனியல் சாப்டர் நைன் அந்த வேர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி தரி வாசிக்கிறோம் கேட்குறீங்களா நீ மிகவும் பிரியமானவன் ஆதலால் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன் இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்து கேட்டு தரிசனத்தை அறிந்து கொள் ஆங்கிலத்தில் இப்படி போடப்பட்டிருந்தது நீ ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே அப்படின்னா பாருங்களா இப்போ எவ்வளவு தெய்வனுக்கு இந்த தானியல் ஐயா பிரியமாக இருந்திருக்கணும் சமீபத்தில் எனது பிறந்த நாள் வந்தபொழுது நான் அதிகமாக விரும்பினது ஜபம் அதுவும் தெய்வ மனிதர்கள் என்னை நேசிக்கிறவர்களுடைய ஜபம் ஒரு தலைவர்கள் கூடுக அவ்வமயம் நடந்தது ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் அது நடந்த பொழுது அதிலே மாஸ்டர் ஆஃப் செரமனி பண்ணும்படி என்னை கேட்டுக்கிட்டாங்க நானும் பண்ணி முடித்தேன் அங்கே வந்தவங்க எல்லோரும் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட போது திடீர் என்று அந்த முடிவின் போது ஒரு பெரிய கேக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம பாஸ்டர் ராஜன் ஜானுக்கு பிறந்த நாள் இன்னும் ஒன்றரை நாளில் வருது எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இன்னும் பிறந்த நாள் அந்த நாள் வரல அதுக்கு முன்னுமே என்னுடைய நண்பர்களாக இருக்கிறவர்களும் மூத்த ஊழியக்காரரும் என் பக்கத்தில் வந்து நின்று என்னை ஆசீர்வதித்து கனப்படுத்தினதை அப்படியே எண்ணும் பொழுது எனக்கு பேரானந்தம் நம் பாசத்துக்குரிய ஐயா தீர்க்கதரிசி சாது அவர்களிடம் ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணி அனுப்புங்கய்யா அவர் வெளி தேசத்தில் நிலவா இருக்கார் அற்புதமான ஒரு ஜபம் அதுவும் பர்த்டே பாடலோடு அனுப்பி வைத்தார் அது போல தான் அம்மா ஸ்டெல்லா தினகரன் டாக்டர் பாவல் தினகரன் ஃபாதர் பர்க்மன்ஸ் இன்னும் மூத்த நல்ல நல்ல ஊழியர்கள் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு முன்னமே அவர்கள் ஆசையோடு செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ மிகவும் பிரியமானவன் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே சிலர் அருமையான பாடல்களை பாடி ஆசீர்வதித்த போது என் உள்ளம் புலாங்கிரதம் கொண்டது அஃப்கோர்ஸ் பிரியமானவர்களை அவர்களுக்கு பிரியமானவர்கள் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது சும்மா வெறுமனை ஆசீர்வதிப்பாங்க அது உள்ள கிடங்கில் இருந்து வரும் அதுபோல தான் கர்த்தர் தம் தாசம் அத்தனை பிரியமாக இருந்தனால தான் கேபரியில் கூப்பிட்டு போ போய் சொல்லு அன்பானவர்களே ஏன் கத்தர் அவரை நீ மிகவும் பிரியமானவர் என்று சொன்னார் என்பதற்கு சில காரியங்கள் நாம் ஏற்கனவே ஒரு முறை தியானித்தோம் ஆம் அவர் தன்னை தீட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்று காத்து கொண்டவர் இரண்டாவது அவருக்கு பெருமை என்பது கிடையாது அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு சில காரியங்கள் பார்க்கலாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது ஆகிய ரெண்டு வசனங்களை கோர்வையாக வாசிக்கிறோம் கேளுங்கள் அப்போ உங்களுக்கே வழங்கும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று வாசிக்கலாமா ஆண்டவரே கேளும் ஆண்டவரே மன்னியும் ஆண்டவரே கவனியும் என் தேவனே உம்முடைய நிமித்தமாக அதை தாமதியாமல் செய்யும் உம்முடைய நகரத்துக்கும் உம்முடைய ஜனத்துக்கும் உம்முடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிறதே என்றேன் இப்படி நான் சொல்லி ஜபம் பண்ணி என் பாவத்தையும் என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டு என் தேவனுடைய பரிசுத்த பருவத்துக்காக என் விண்ணப்பத்தை என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் இந்த ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்களேன் இந்த பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் ஆண்டவரே கேளும் ஆண்டவரே மன்னியும் ஆண்டவரே கவனியும் என் தேவனே ஒரு ரெண்டு வரியில் எத்தனை முறை பாருங்க ஆண்டவனே 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 என் தேவனே பல வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு நாள் ஆராதனை வேலையிலே ஆராதனை பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது நன்றி ஏசப்பா நன்றி ஏசப்பா என்று அந்த பாடலோடு பாட ஆரம்பித்தேன் இதை ஒருத்தர் கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார் பாருங்க அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு பாட்டில் 
அந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே நூற்றுக்கும் மேலான நன்றி ஏசப்பா சொல்லிட்டீங்க அது என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது இந்த நன்றி பாடல பாடிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த சாலை ஓரமாக நடந்து போய் கொண்டிருந்த ஒரு கத்தோலிக்க நண்பர் இவ்வளோ அழகாக பாடுறாங்க என்னது இது சும்மா எட்டி பார்த்து போகலான்னு சொல்லி வந்து எட்டி பார்த்தவர் ஆண்டவர் அவரை கட்டி பிடிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய தேவ பிள்ளையாக மாறி இப்போ வெளிநாட்டில் நல்ல இடத்துல செல்வாக்காக இருக்கார் இங்கே இவர் ஆண்டவரே 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 என் தேவனே என்னை மன்னியுன்றார் ஏன்னா அங்கே தானியல் எங்கன்னா பாவம் பண்ணியிருக்காரான்னு பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லையே அவருக்கு வாலிப வயசுலேயே ஒரு டீன் பருவம் பாபிலோனில் அவரை பிடிச்சிட்டு போய் இருக்கும்போது அங்கேயே தன்னை திட்டுப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாதுன்றாரு அங்கேயே அவருக்கு எந்த பெருமையும் கிடையாது தன்னை வெறுமையாக்கி வச்சுட்டாரு இப்போ பார்த்தா என் பாவங்களை மன்னியும் சொல்கிறார் பாருங்க என் ஜனமாக இசிறுமேல் பாவத்தையும் மன்னியோன்னு கேட்குறார் அப்படின்னா ஒருவேளை அவருடைய உள்ளத்தில் என்னமோ மறைந்த டேவிட் யாங்கிச்சோ அதாவது பழைய பேர் பால் யாங்கிச்சோ ஐயா அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்குள் நுழையும் பொழுது எப்படி போகணும் அப்படின்றதுக்கு அவர் ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருந்தார் பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு நித்தமும் போகலாம் ஆனால் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு வருடத்திற்கு ஒருமுறை பிரதான ஆச்சாரியன் ஒரு வருஷம் தன்னை தூய்மையாக்கிட்ட பின்னதான் உள்ள போக முடியும் ஏதாவது பாவம் செஞ்சவராக இருந்தார்னா அங்கேயே ஒரு அடி திரும்பி வரமாட்டார் பிரேதத்தை கயிறு கட்டி தான் இருக்கணும் அதுதான் ஒரு இடுப்பில் ஒரு கயிறு ஒரு பெல்லு அத்தனை பரிசுத்தம் உள்ள தேவனுக்கு முன்பதாக தானியல் சொல்கிற என் பாவத்தை மன்னியும் ஒருவேளை ஏதாவது ஒட்டிகிட்டு இருக்கா லட்சக்கணக்கான கிருமிகள் நம்முடைய கைகளிலே ஒரு முறை அப்படி கையை வீசி வெளியில் போயிட்டு கார ஒட்டி இறங்கியோ அல்லது ஒரு மால்களிலையோ கடைகளிலையோ கடை தெருக்களிலோ வீதிகளிலோ நடந்தால் ஒட்டிக்கிடுமா அதனால தான் கை கழுவுங்கன்றாங்க இப்படி தேய் அப்படி தேய் இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு ஏன் சும்மா அப்படி தாய் பைப்பை தரது கழுவாத இப்படி கழுவு இப்படி கழுவு இப்படி கழுவு இப்படி கழுவு அப்படி கழுவுன்றாங்க ஏன்னா லட்சக்கணக்கான கிருமி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சானிடைஸ் பண்ணு அப்படியானால் பரிசுத்த மகா பரிசுத்த பரிசுத்த ஓயாமல் போற்றி கொண்டிருக்கிற அந்த தெய்வனுக்கு முன்பதாக நான் ஒருவேளை என் ஜனங்க ஒரு வேலை பாவம் பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சிருங்கப்பா மன்னிச்சிருங்க மன்னிப்பை கோருகிறவர் மனதார கத்தருடைய சமூகத்தில் மன்னிப்பை கேட்குறவர் அதுதான் நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுமே இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் இருந்தாலும் வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தெட்டு பதிமூன்று தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் பாவங்களை மறைக்கவே கூடாதான் அதை அறிக்கை செஞ்சு விட்டு விடணும் என்று சொல்லி ஞானி சொல்கிறத நம்ம வாசித்திருக்கிறோம் அதை தான் அவர் செய்கிறார் ஒன்றியோ வான் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது ஆகிய ரெண்டு வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு பாவம் இல்லை என்பவையானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவளாக இருப்போம் சத்தியம் நமக்குள் இராது நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டா பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை தானியல் பாவம் செய்யாதவர் தான் ஆனால் ஜனங்கள் என் ஜனங்கள் இல்லைங்களா ஒரு 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 இடத்துல ஒரு பொல்யூஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது எல்லாரையும் தானே பாதிக்குது மாசு காற்று அப்படின்னு வீசிச்சுன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாக தானே பாதிக்குது மழை பெய்யுது அப்படின்னா நல்ல ஒரு புல்லோர் எல்லோருமே அல்லவா மழை பெய்யுது அதனால தான் என் பாவத்தை மன்னியும் எங்கள் ஜனங்களின் பாவத்தை மன்னியும் பாவங்களை அறிக்கை இடுகிற ஒரு மன்னிப்பு கோருகிற மனம் கொண்டவர் தானியல் அவர் நம் தேவன் பாவியை நேசிக்கிறவர் பாவத்தை தான் வெறுக்கிறவர் பாவத்தில் 
கோபம் வைப்பார் பாவி மேல் கோபம் வையார் ஆவலாய் அணுகும் பாவிக்கு அடைக்கலமாக அவர் இருப்பார் அப்படின்னு ஒரு அழகான பாட்டு உண்டு ஆகவே எனக்கண்பானவர்களே இவர் செய்த காரியம் மன்னிப்பு ஆண்டுவிடத்தில் கேட்கிறார் ரெண்டு நாளாகவும் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலிலிருந்து முப்பது வரை உங்களுக்கு சமயம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் வாசித்து பாருங்களேன் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உமக்கு உறுதுமாய் தெய்வரீர் நாங்கள் செய்த பாவங்கள் அந்த பாவங்களை எல்லாம் தயவாக மன்னியம் என்று சொல்லி மன்னிப்பு இடும் பொழுது அதில் முப்பதாம் வசனம் இப்படி சொல்றது உம்முடைய வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்தில் இருக்கிற தெய்வரீர் கேட்டு மன்னித்து ஆ நாங்கள் வந்து மன்னிப்பு கோரும் பொழுது அறிக்கை இடும் பொழுது நீங்கள் கேட்டு மன்னிச்சிருங்கப்பா அதே தான் இந்த இளையகுமாரன் வாழ்க்கையில் நடக்குது பாருங்கள் நல்லா தான் இருந்தான் அவன் திடீர்னு கிருக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்பா என் சொத்தை எனக்கு கொடுங்க என்ன அவனுக்கு குறை வச்சுருந்துருப்பார் தடப்படலாக தானே நடந்திருக்கும் ஏய் நடக்கண்ணா ஏண்ட நல்லா தான் நடப்பாக இருக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு இந்த வாழ்க்கை பிடிக்கலை ஆ கொஞ்சம் அப்படி போனோம் என் சொத்தை எனக்கு கொடுங்க எடுத்துகிட்டு போனார் ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணார் அவர் என்னென்ன பண்ணினார்னு பைபிளில் போட்டிருக்க கடைசியில் எல்லாத்தையும் அளந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாங்கள் அனுபவிக்க முடியும் இல்லைன்னா எங்கேருந்து போக முடியும் மரத்துலேருந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்குமா இது என்ன மாங்காவா அது கூட சீசனில் தானே கொட்டுது பஞ்சம் பசி கண்கள் குழி விழுந்து கண்ணங்கள் உள்ளே போய் துர்நாற்றம் அடிக்க போய் வேலை கேட்குறார் ஐயா ஏ படா படா பார்த்தாலே அருவா இருப்பார் எப்படியோ கடைசியில் பன்றி மேய்க்கிறவர் ஒருத்தருக்கு ரொம்ப நாளாக ஆள் தேடிட்டு இருந்தார் பன்றியில் மேய்க்கிறதுக்கு அந்த சமயம் பன்றியோட சேர்ந்த ஒரு பன்றி மாதிரி ஒருத்தர் வரானே நல்லா இவன் தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி அந்த அழுக்கடைஞ்சவனே ஆறுதல் அற்றவனே பசியில் வயிறு ஒட்டி கண்கள் குழி விழுந்து கண்ணங்கள் பரிதாபமான நிலையில் இருந்தவனை போ போ இந்த பன்றியை மேய அதுக்கப்புறம் காசு சம்பளம் உனக்கு அங்கே போனால் பன்றிகளுக்கு வைக்கிற அங்கே பாருங்கள் அதுங்க பவு பவு பவுன்னு அடி வெளுக்குதுங்க டேய் அதில் கொஞ்சம் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலான்ட்டு ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டத்தில் தரையில் இருக்கிற மண்ணை எடுத்து பிள்ளைகள் சாப்பிட்டார்கள் மக்கா சோளம் அதுதான் உணவு இருந்தாலும் வழி இல்லை மண் மண் கல் மண் அதுங்களை எடுத்து சாப்பிட்டாங்க அதுக்கு இந்த பன்றி தவிடு எவ்வளோ தேவலம் இல்லை அப்போ தான் புத்தி வருது சில நேரம் தவிடு சாப்பிட்டா தான் புத்தி வரும் போல தெரியுது பிரியாணி சாப்பிட்டா வராது ஐயோ என் தகப்பன் வீட்டில் வேலைக்காரனே நல்லா சாப்பிடுவானாடாப்பா அப்போ தான் புத்தி தெளிந்த போது நான் சொல்கிறேன் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாய் உங்களுக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்தேன் உங்களுடைய குமாரரில் ஒருவன் என்று எண்ணப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல அவங்க அப்பா அப்படியே ஓடி போய் கட்டி பிடிச்சி ஒரு மொத்தம் கொடுத்து கைக்கு மோதிரம் போட்டு மாற்று வஸ்திரம் கொடுத்து காலுக்கு சப்பாத்து போட்டு ஒரு நல்ல கொழுத்த கன்று அடித்து விருந்து வச்சு பிள்ளையா நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் அதுதான் என் தகப்பனின் சுபாவம் இதெல்லாம் தானிய இல்லை நம் ஜனங்கள் நிமித்தம் இப்படி வேண்டுதல் செய்ய வேண்டும் என்று மனம் இருந்ததுனால தான் அவர் மன்னிப்பு கோர்றார் அங்கே மன்னிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது இது தானியலுடைய நல்ல ஒரு கேரக்டராக நான் பார்க்குறேன் ஆமாங்க தப்பு செஞ்சவன் தண்ணி அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் உப்பை தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும்னு வாங்கல்ல அந்த தப்பை அப்படியே மறைச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்கப்படாதான் அது ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது ஆண்டோரே நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லணுமா ஆண்டோடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது நாம் அப்படி தான் மன்னிப்பு கேட்ட வேண்டுமா அவர் மன்னிப்பு கேட்டார் ரெண்டாவது இன்றைய அவருடைய குண லட்சணங்களில் அவர் ஒரு பொருளாசை கொள்ளாதவர் இந்த ஊழியத்தில் பாருங்களேன் ஊழியக்காரர்கள்லாம் மேலான நிலைக்கு போக 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 அவங்க உள்ளத்தில் இந்த பொருள் மீது பற்று இருக்கிறதில்ல அது வேணும் இது வேணுன்ற ஆசையாக இருக்கிறதில்ல உதாரணமாக எனக்கு ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கு வருது என்னுடைய நல்ல நண்பர் எங்களுடைய திருச்சபையினுடைய ஒரு ஆண்டு விழாவுக்கு சில்வர் ஜூப்ளி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு கொண்டாடுறோம் அப்போ ஒரு அருமையான ஒரு வாட்ச் த பியூட்டிஃபுல் கோல்டன் கலரில் எனக்கு ஒன்று என் துணைவியார் பாஸ்டர் சாரா ராஜன் ஜானுக்கு ஒன்று அதை பார்க்கும்போதே பல பல இருக்கு 
இதை பாஸ்டமாக கட்டிகிட்டு ஊட்டியில் ஒரு கூட்டத்துக்கு என் கூட வந்தாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு வயசான பாட்டியம்மா ஆராதனை பண்ணும்பொழுது மெய் மருந்து ஆடுறாங்க படகர் இனத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க ஆடும்பொழுதே அந்த தெய்வீக பிரசனம் இருக்குது அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறதுன்னு பாஸ்டர் சாராவுக்கு விளங்கலை உடனே அந்த கோல்டன் வாட்சை கலட்டி அந்த வயதான பாட்டியம்மா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் விளங்குமா என்னன்னு தெரியல அவங்கள கூப்பிட்டு இருந்தாங்கம்மா இதை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஐயோ அந்த அம்மாவுக்கு என்ன ஆனந்தம் கடைசியில் வாட்சியை கட்டுறதுல விட்டுட்டாங்க பாஸ்டர் சாரா ராஜஞ்சா அப்படி கொஞ்சம் ஊழியத்தில் நெருங்க நெருங்க நம்ம சாதகம் எடுத்துங்களேன் என்னங்க அவருக்கு இல்லாததா அதே காவி ஏதாவது கொண்டு இது பண்ண அதெல்லாம் எங்களுக்கு காலம் போக 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 இந்த பொருட்கள் மேலே ஆசை வருது இல்லை அதனால தான் ஃபாதர் பாட்னரில் பொருட்கள் மேலே கண்டு போச்சுன்னா போச்சையாவும் அபிஷேகம் அப்படின்றார்ல தானியலுக்கு அப்படி ஒரு காலகட்டம் வருது பாருங்கள் நீங்கள் அதை இப்போ வாசிக்கணும் அப்படின்னா தானியல் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எடுத்துக்கிடுங்க அதில் முதல் பன்னிரெண்டு வசனத்தை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வாசிக்கும் போது பெல் சா சா என்னும் ராஜா அவர் அரசாண்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது அவர் அப்படி திராட்சை அரசெல்லாம் குடிச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக அவர் எல்லாரோடும் சேர்ந்து அங்கே பண்ணுறார் அதெல்லாம் அங்கே போடப்பட்டிருக்கோம் தேவனுடைய வீடாகிய ஆலயத்திலிருந்து கொண்டு வந்த பொற்பாத்திரங்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அவரும் அவருடைய பிரபுக்களும் மனைவிகளும் வைப்பாட்டிகளும் அதில் எடுத்து குடிக்கிறாங்க குடிச்சுட்டு குடித்த உடனே அவங்களுக்கு சிலர் வளருவாங்கல்ல கண்டத்தை பேசுவாங்க நான் யார் தெரியுமா நான் தான் இந்த போது அந்த ட்ரெயினுக்கு ஓனர்னுவான் அந்த வீல் கூட வாங்க முடியாது நான் தான் இந்த ஊருக்கு ராஜான்வான் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூஜா தூக்கிட்டு நிற்பார் தண்ணி போட்டால் என்னென்னத்தை அதை பார்த்து அடுத்த வசனம் அப்படி புகழ்கிறாங்க அதையும் எதையும் பார்க்குறது அங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் புகழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் ஜீவன் உள்ள தேவனை விட்டுட்டு என்னென்னத்தை புகழ முடியுமா புகழ்ந்துருக்கான்னு வசனம் சொல்கிறது அந்த நேரம் ஆஹா ஐந்தாம் வசனம் வாசிக்கிறோம் கேளுங்களேன் அந்நேரத்திலே மனுஷ கை விரல்கள் தோன்றி விளக்குக்கு எதிராக ராஜ அரண்மனையின் சாந்து பூசப்பட்ட சுவரிலே எழுதிற்று எழுதின அந்த கையுறுப்பை ராஜா கண்டான் ராஜா கண்ட உடனே தலைவருக்கு ஆட்டம் கண்டுடுச்சு அது வழங்காதது அது சிர் சர் சர்னு எழுதுது தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து அந்த விரல் வருகிறது ஹர் சர் 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 ஒன்பதாம் வசனம் பாருங்க அப்போது ராஜாவாகிய பெல்சர்சார் மிகவும் கலைஞனான அவனுடைய முகம் வேறுபட்டது அவருடைய பிரபுக்களும் தகைத்தார்கள் இந்த வெல்டிங் பண்ணுற நேரத்தில் அவங்க வெல்டு வைப்பாங்கங்க அந்த வெல்டிங்கை பார்க்க முடியாது நம்ம கண்ணெல்லாம் கூசும் அதை வெல்டிங் அடிக்கிறவரும் கூட கண்ணுக்கு முன்னால் ஒரு கூலிங் கிளாஸ் அவனை போட்டுக்கிட்டு தான் செய்வார் நமக்கெல்லாம் அப்படியே பழிச்சு பழிச்சு நடிக்க அதை பார்க்கக்கூடாது பார்க்க முடியாது அப்போது தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து ஒரு கை வந்து மனுஷ கை விரல்கள் தோன்றி எழுதுனா அது எப்படி இருந்திருக்கும் நடிங்கு ஓடிங்கி போயிட்டாங்க அர்த்தம் வேற புரியல இவனுங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் எல்லாம் குழம்பி குறி சொல்கிறவன் அவன் இவன் எல்லாத்தையும் கூப்பிடுறாங்க ஒருத்தனால் அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அங்கே முடியல அது என்ன அது தேவனால் எழுதப்பட்டது ஆனால் தானியலுக்குள்ளே இவைகளை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு ஞானம் இருக்குங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு தானியலை பற்றி அங்கே சொல்கிறாங்க இந்த தானியல் கருகலானதெல்லாம் சொல்லிவிடுவார் அப்படியா அவரை கூட்டிகிட்டு வாங்கப்பா அப்படி கூட்டிகிட்டு வரும் பொழுது தானியல் வந்து நிற்கிறார் தானியலின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்று தொடங்கி பதினேழு முடிய உள்ள வசனங்களில் நடைபெற்ற அந்த உரையாடலை கழுங்க அதுதான் இந்த தானியலுடைய அடுத்த குண லட்சணத்திற்கு உரிய ஒரு காரியம் அங்கே வெளிப்படுகிறது வாசிக்கலாமா அப்பொழுது தானியல் ராஜாவின் முன் உள்ளே அழைத்து வந்து விடப்பட்டார் ராஜா தானியலை பார்த்து நீ என் பிதாவாகிய ராஜா யூதாவிலிருந்து சிறைப்பிடித்து வந்த யூதரில் ஒருவனாகிய தானியல் அல்லவா உனக்குள்ளே தேவர்களின் ஆவி உண்டென்றும் வெளிச்சமும் புத்தியும் விசேஷித்த ஞானமும் உன்னிடத்தில் காணப்பட்டதென்றும் உன்னை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் இப்போதும் இந்த எழுத்தை வாசிக்கிறதற்கும் இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கிறதற்கும் சாஸ்திரிகளும் ஜோசியரும் எனக்கு முன்பாக அழைத்து கொண்டு வரப்பட்டார்கள் ஆனாலும் இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்த அவர்களால் கூடாமற் போயிற்று பொருளை வெளிப்படுத்தவும் கருகலானவைகளை தெளிவிக்கவும் உன்னாலே கூடும் என்று உன்னை குறித்து கேள்விப்பட்டேன் இப்போதும் 
நீ இந்த எழுத்தை வாசிக்கவும் இதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்கவும் உன்னாலே கூடுமானால் நீ இரத்தாம்பரமும் கழுத்திலே போர் சரபனையும் தரிக்கப்பட்டு ராஜ்யத்திலே மூன்றாம் அதிபதியாய் இருப்பாய் என்றான் அப்பொழுது தானியில் ராஜ சமூகத்தில் பிரதியுத்திரமாக உம்முடைய வெகுமானங்கள் உம்மிடத்திலேயே இருக்கட்டும் உம்முடைய பரிசுகளை வேறு ஒருவனுக்கு கூடும் இந்த எழுத்தை நான் ராஜாவுக்கு வாசித்து இதன் அர்த்தத்தை தெரிவிப்பேன் இதில் பாருங்களேன் ராஜா சொல்கிறார் அப்பா எழுதப்பட்டிருக்க எழுத்து எனக்கு புரியல நீ இதை மட்டும் நீ சொல்லிட்ட அப்படின்னா அங்கே சொல்லப்படுகிற வெகுமானங்களை பாருங்களேன் நீ எழுத்தை வாசிக்கும் அதன் அர்த்தத்தை எனக்கு தெரிவிக்க உன்னால் கூடுமானால் இரத்தாம்பரமும் கழுத்திலே பொர் சரப்பணியும் ராஜ்யத்திலே மூன்றாம் அதிபதி என்னென்ன பா 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 நம்மளாக இருந்தால் கொஞ்சம் யோசித்து தான் பார்ப்போம் மூன்றாம் அதிபதி பொர் சரப்பணி கோல்டு ரத்தாம்பரம் எவ்வளோ ஒரு ராயல் இது தருவேன் அதை தருவேன் அப்படி தருவேன் ஆனால் உன்னத ஊழியர்கள் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் முக்கியமே கிடையாது சில நேரங்களில் நாங்கள் இந்த வெளிநாட்டு வெளி தேசங்களுக்கெல்லாம் போனால் நம்மளை போட்டு அப்படியே ஸ்டஃப் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி கொடுத்து அதை கொடுத்து இதை கொடுத்து இது அது எதை கொடுத்தாலும் இந்த ரெண்டு இட்லி ரெண்டு இட்லி தான் ரெண்டு தோசை ரெண்டு தோசை தான் இது வச்சுங்க அது வச்சுங்க இது வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப நன்றி அதெல்லாம் முடியாது அப்படி தான் சொல்லணும் கொடுக்குறதுலாம் வாங்கி வச்சுக்கிறதுக்கு இல்லை நம்ம ஒருத்தர் அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ஆசைப்பட்டு போய் ஒரு மகா பெரிய ஊழியக்காரன் ஆக வேண்டியவன் தொழு நோய் பிடிச்சி போனோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம அந்த பொருளாசை இவருக்கு இல்லை பாருங்கள் அதுதான் அவருடைய கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ராஜா சொல்கிறோம் அதை சொல்லிடுவோம் இதை செஞ்சுருவேன் உன்னை மூன்றாம் அதிபதி ஆக்கிடுவேன் அப்போ அவர் அந்த சொல்கிற அந்த வார்த்தையை பாருங்களேன் ராஜாவே உங்களுடைய வெகுமானுங்க உம்மிடத்தில் இருக்கட்டும் உங்களுடைய பரிசுகளை வேறு ஒருவனுக்கு கொடும் உங்கள் பரிசுகளை வேறு யாருக்கு நான் கொடுங்க ராஜாவே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் சில நேரங்களில் பிள்ளைகள்லாம் வந்து நின்றுக்கிட்டு அந்த காணிக்கை கவரை நீட்டுவாங்க நாங்க தாங்க தாங்க எது 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 காணிக்கை பெட்டி இருக்குது அதில் போய் போடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஆ எங்களுக்குன்னா கூட அங்கே போடுங்க சில நேரங்களில் ஜபம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாலேயே இன்னும் ஜபமே நான் பண்ணல எதுக்கு இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க அவருடைய அந்த குண லட்சணம் பாருங்களேன் த குட் கேரக்டர் ஆஃப் டேனியா அவருக்கு இந்த பொருள் அசை மேலெல்லாம் விருப்பம் கிடையாது எவ்வளோ கொடுத்தாலும் மறைப்பொருள்களை விழிப்படுத்துகிறவர் தேவன் கருகலான சத்தியத்தை லாபகரமாக லாபமாக லகுவாக மாற்றுகிறவர் தேவன் அதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க கேபிடி வாசா அதுதான் தீர்க்கதரிசி ஆகிய எலிசாவும் சொன்னார் அந்த நாகமான் சுகமான உடனே ஐயா இந்த மூட்டையை கொஞ்சம் இறக்கிங்க எல்லாம் எடுத்து ரோடு எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு குணலட்சணம் பாருங்கள் அடுத்த ஒரு அற்புதமான ஒரு குணம் நம்ம தானியலுக்கு இருந்துச்சு அது என்னென்னா ஈ வாஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பிரய வாரிய சிறந்த ஒரு ஜப வீரர் அதுக்கு ஆதாரமாக தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் நான்கு தொடங்கி பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்துக்கிடணும் அதில் என்னென்னா இந்த தானியல் மேலே ஏதாவது ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிச்சிடணும் ஒரு கும்பல் இருக்கும் இல்லையா எப்போதுமே ஒரு நல்லவன் இருக்கானா அவனுக்கு ஒரு விதமாக கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்க தான் இருக்கும் ஏன்னா தானியல் மேலே எந்த குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியலையா அங்கே அருணாதிரி ஏசு கிறிஸ்தவை கூட அப்படி தான் அந்த பிளாத்து சொல்கிறார் இவ்விடத்து நான் ஒரு குற்றத்தையும் காணனே இந்த தானியல் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் பாருங்களேன் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்பொழுது பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிலே தானியலை குற்றப்படுத்தும்படி முகாந்திரம் தேடினார்கள் ஆனாலும் ஒரு முகாந்திரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாதிருந்தது அவர் உண்மை உள்ளவராய் இருந்தபடியால் அவர் மேல் சுமத்த யாதொரு குற்றமும் குறைவும் காணப்படவில்லை ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியல எதையாவது ஒன்று பண்ணிடலாமான்னு பார்த்தாங்க அன்பானவர்களை இணை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நண்பர்களே ஊழியர்களே சகோதர சகோதரிகளை யாருமே வாலிப பிள்ளை செல்லங்களே இப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சி ஒரு குற்றமும் குறைவும் காணப்படவில்லை தானியல் இடத்துல இதற்கு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஒரு மாற்று காரியத்தை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஏழாம் வசனத்தில் பாருங்களேன் 
எவனாகிலும் முப்பது நாள் வரையில் ராஜாவாகிய உம்மை தவிர எந்த தேவனையானாலும் மனுஷனையானாலும் நோக்கி யாதொரு காரியத்தை குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணினால் அவன் சிங்கங்களின் கெபியிலே போடப்பட ராஜா கட்டளை பிறப்பித்து உறுதியான தாக்கீது செய்ய வேண்டும் என்று ராஜ்யத்தினுடைய எல்லா பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் பிரபுக்களும் மந்திரிமார்களும் தலைவர்களும் ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க அப்பா ராஜா உங்களை விட்டால் வேறு யாரும் கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரி இவங்க உங்களை வணங்காமல் வேறு எதனா பண்ணாங்கன்னா அவங்கள தூக்கி சிங்கக்கபியில் போட்டுடணும் ராஜாவே அப்படின்னு சொல்லி பிராத பண்ணுறாங்க ஆனால் பத்தாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்களேன் தானியலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எருசலேமுக்கு நேராக பலகனிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேளையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார் என்ன பண்ணுறார் பாருங்க சிங்கங்களின் கேபி நாட் அ சிங்கிள் லயன்ஸ் ஆர் டென் ஆஃப் லயன்ஸ் பன்மையில் தான் போடப்பட்டிருக்கு சிங்கங்களின் கவி எவ்வளவு பெரிய ஒரு அஞ்சா நெஞ்சுடையவராக ஒரு ஜப வீரன் பாருங்க என் ஆண்டவனோடு பேசுவதற்கு யார் எனக்கு தடை உண்டு பண்ண முடியும் எல்லாம் இப்படி இப்படி போட்டிருக்காங்க இவர் பார்த்தார் எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டார் வழக்கம் போல மூணு வேலையும் தெய்வ சமூகத்தில் அவர் பிரார்த்தனை பண்ணினார் அவரை கூட்டம் கண்டுபிடிச்சவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு போய் சிங்க கம்பியில் போடுறாங்க அதுக்கு பிறகு நடந்த சம்பவம் தெரியும் கத்த சிங்கங்களின் வாயை கட்டி போட்டார் ஜபம் எந்த பிரச்சனைக்கும் தீர்வு அதுதான் உலகமே தலைக்கீழாடாலும் ஆண்டவரோடு பேசுகிறத நீங்கள் விட்டுறாதீங்க தண்டனை இவ்வளோ பெருசு அவ்வளோ பெருசுன்னு யார் சொன்னாலும் பாருங்கள் ஜபம் தான் என்ன இது இன்னைக்கு இல்லை அவருடைய பழக்கமே அதுதான் ஆரம்பம் ரெண்டாம் அதிகாரத்துலேருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு ராஜாவுக்கும் அவர் பணியாற்றுகின்ற காலத்தில் எதுனா ஒன்றுனா போய் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் உட்காந்துருவார் இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது இப்படி கண்டேன் அப்படி பார்த்தேன் ஆ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஜபம் தான் தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு ஆகிய வசனங்களிலே பார்க்கும் பொழுது நான் உபவாசம் பண்ணி ரட்டிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து தேவனாகிய ஆண்டவரை ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பங்களினாலும் தேட என் முகத்தை அவருக்கு நேராக்கி அப்படின்னா இவருடைய பழக்கம் அதுங்க எதுனாலும் சரி டக்குன்னு ஓடி போயிடுவார் தெய்வ சமூகத்தில் உட்காந்து ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி அவர் ஜபம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் அவர் செய்தவைகள் எல்லாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் அழகாக பதிவிடப்பட்டிருக்கிறது தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தின் ஐந்திலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் உங்களுக்கு சமயம் கிடைக்கும் போது வாசித்து பாருங்களேன் அங்கெல்லாம் போடப்பட்டிருக்கிறது தானியல் மோசையினுடைய நியாயப்பிரமான புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறபடி தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் அப்படியெல்லாம் அவர் சொல்லி அப்படியானால் கருகலானவைகளை அறிவதற்கு அவர் சமயம் எடுத்திருந்திருக்கிறார் நியாய பிரமாணங்களை அறிந்திருந்திருக்கிறார் தானியலுடைய இன்னொரு குணலட்சணம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவர் மன்னிப்பு கோரினார் மன்றாட்டு ஜபவீரனாக அவர் இருந்தார் தானியலின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினேழு தொடங்கி இருபது வரை உள்ள வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு மன்றாட்டு ஜபம் பண்ணுறார் அவர் ஒரு நல்ல உபவாச ஜபம் பண்ணுகிறவர் அதை தான் முதலே பார்த்தோம் ரட்டு உடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்ந்து உபவாசம் ஜபம் பண்ணுகிறவர் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஜபத்தை நாம் விடவே கூடாது ஜபிக்கிறவர்கள் தான் ஆண்டவருக்கு பிரியமானவர்கள் எதற்கு அஞ்சாத ஒரு தைரியத்தையும் விசுவாசத்தையும் கொடுக்கிறதே ஜபம் தான் ஒரு ஜபத்தின் போது தெய்வனோடு நாம் உறவு கொள்கிறோம் தெய்வன் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் ஜபிக்க 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 நம்ம மனம் புதிதாகிறது மருபம் அடைகிறோம் தெய்வ சாயலை பெறுகிறோம் தேவனோடு உட்கார்கிறோம் ஒரு முறை ஒரு சகோதரி சாட்சி பகிர்ந்தார்கள் இந்த ஐயா பக்கத்தில் நிற்கிறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு கிட்ட போகிறதுக்கு ஒரே பயம் ஏன்னா ஆண்டவரை பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு என்று ஒரு தெய்வ மனிதனை குறித்த அந்த அம்மா சாட்சி சொல்கிறாங்க ஐயா பக்கத்திலே போகிறதுக்கு ஏன்னா கடவுளை போலவே இருக்கிறார் கிறிஸ்துவை பார்த்தது போலவே இருக்கு எங்கள் சபையில் ஜாஷ்வான் ஒரு குட்டி பிள்ளையான் ஐயா சாது ஒரு முறை பிரசங்கம் பண்ணும்போது ஓனு கீழே இருந்து அழுதுகிட்டு இருக்கான் சாதாயாவும் கூப்பிட்டு அந்த பையன் எதுக்கு அழுகிறான் ஐயா கேட்க சொல்லுங்கய்யா 
பாஸ்டம்மா சாரா ராஜன் போய் கேட்டாங்க அவங்க அம்மா அவன் ஏமா பிள்ளை அழுகிறான் அவன் இயேசுநாதர்கிட்ட போகணுன்றாம்மா ஐயா கிட்ட போகணுன்றான் இயேசுநாதர் நிற்கிறாரு மேடையில் நான் இயேசுநாதரை போய் தொடணுன்றாம்மா ஐயாவும் அந்த தம்பியா வர வச்சு மடியில் உட்கார வச்சுக்கிட்டார் ஜிமிக்கிறவர்கள் தெய்வ சாயல் அடைவார்கள் மன்றாடுகிறவர்கள் மனது அப்படி லேசானதாக இருக்கும் மறுபம் அடைவார்கள் அதை தான் தானியல் செஞ்சார் அதனால தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீ மிகவும் பிரியமானவன் அன்பானவர்களை சில குணலட்சணங்களை நாம் பார்த்தோம் ஆரம்பத்திலிருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம் தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாது பெருமா அவருக்கு இல்லை தனக்கு மன்னிப்பு கேட்குறதோடு தன் மக்களுக்காக மன்னிப்பு கேட்குறவர் பொருளாசை கொள்ளாதவர் கடைசியாக நல்ல ஜபவீரன் நீங்கள் ஜபிக்கிறவராயிருந்தா எனக்கு பிரியமான பிள்ளையே அருமையான மகன் அல்லவோ எனக்கு பிரியமான பிள்ளை அல்லவோ தந்தை பெர்க்மன்ஸ் பாடினார் கண்களை மூடி பிரார்த்தனை செய்வோமா பரலோக தந்தையே இந்த நாளிலும் நாங்கள் எங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம் நீர் எங்களையும் பிரியமானவர் என்று சொல்வதற்கு எங்கள் வாழ்க்கை இருக்கட்டும் அப்பா குறைகளை மன்னியும் நீர் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நீர் விரும்பாததை செய்ததற்கு எனக்கு மன்னிப்பை தாரும் இன்னமும் மோடு ஒட்டி கொள்ள உம் சிந்தனையில் நிரப்பப்பட உதவி செய்யும் இந்த ஆராதனை கலந்து கொண்டிருக்கிற பலவீனமான பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கும் உலகம் எங்கும் ஊழியம் செய்கிற ஊழியர்களை கனப்படுத்தும் ஐயா சாது சுந்த செல்வராஜையும் அவரோடு இணைந்தவர்களும் கட்ட வேண்டும் என்று திட்டமிட்ட கட்டிட பணிக்கு அரசு உத்தரவுகள் சீக்கிரம் வரட்டும் உம் சித்தம் நிறைவேறட்டும் கத்தோலிக்க அன்பர்கள் பெந்தே கொஸ்தி ஊழியர்கள் ஆங்கிலிக்கின் திருச்சபை மக்கள் எல்லா தென்னிந்தி வட இந்த திருச்சபை ஆய பெருமக்கள் பேராயர்கள் மாடரேட்டர்கள் கடைநிலை ஊழியர்கள் அங்கும் இங்கும் சென்று ஊழியங்களை செய்கிற சின்ன ஊழியர் பெரிய ஊழியர் கிராமம் பட்டணம் எல்லா ஊழியர்களையும் ஆசீர்வதி எங்கள் தேசத்தை ஆளுகிறவர்கள் பாரத பிரதமர் தொடங்கி அனைத்து மாநில முதல்வர்கள் எங்கள் தமிழக முதல்வர் உலகம் எங்கும் ஆட்சி செய்கிறவர்கள் இஸ்ரேலிலே சமாதானம் உண்டாகட்டும் அப்பா யுக்ரைன் ரஷ்யாவிலே சமாதானம் உண்டாகட்டும் இலங்கையிலே அழிவிலிருந்து மீட்டடும் அப்பா உலகமே போர் மயம் உலகமே வறட்சி தகப்பனே உன் பிள்ளைகளை தொட்டு சுகமாக்கும் பாதுகாப்பு தார் கொரோனாவிலிருந்து விடுதலை தார் இராணுவ அதிகாரிகள் போலீஸ் அதிகாரிகள் மருத்துவ துறையினர் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரிய பெருமக்கள் அத்தனை பெரும் கைகள் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கர்ப்பஸ்திரிகள் சுகமாய் குழந்தை பெற்றெடுக்கட்டும் திருமணம் ஆகியும் பிள்ளை இல்லையே என்று இயங்குவர்களுக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கட்டும் பெற்ற பிள்ளையை பேணி காக்க பெற்றோருக்கு அருள் கிடைக்கட்டும் தகப்பனே உள்ளூர் வெளியூர் வெளி தேசங்களில் பணி செய்ய போயிருக்கிற படிக்க போயிருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதியும் இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்ட அத்தனை பேரையும் என் தேவன் ஆசீர்வதிப்பீராக அருள்நாதர் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறேன் பிதாவே ஆமேன் தயவு செய்து எழுந்து நிற்பீர்களா கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து காக்க கடவர் கத்த தம்முடைய முகத்தை பிரகாசிக்க செய்து உங்கள் மேல் கிருபையாக இருக்க கடவர் கத்த தம்முடைய முகத்தை பிரசனமாக்கி சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் ஆமேன் ஆமேன் ஏகபுத்து சொல்லுங்க என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் அன்பானவர்களே அடுத்தடுத்து வரும் நமது நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள் ஏஞ்சல் டிவியில் அனைத்திலும் ஒரு புதுமையை பார்ப்பீர்கள் இன்று இரவு பத்தரை மணிக்கு அப்பம் கிளாஸ் ஆவில் பாஸ்டர் சாராராஜன் ஜான் வழங்கும் விடுதலை செய்தி ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்க செய்யப்படும் வேறு எந்த சபைக்கு நீங்கள் போகவில்லைன்னா எங்கள் சபை திறந்திருக்கிறது ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் காலை பத்து மணிக்கு உபாச ஜபம் உண்டு மாலை ஆறரை மணிக்கு சுகமளிக்கும் ஆராதனை உண்டு சனிக்கிழமை மாலையில் ஒரு சிறப்பு ஆராதனை ஆறரை மணிக்கு உண்டு ஞாயிறு காலை ஆறு மணிக்கும் எட்டு மணிக்கும் ஆராதனைகள் உண்டு ஒன்பது மணிக்கு நமது ஏஞ்சல் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் ஆராதனையும் உண்டு மேலதிக விவரங்களுக்கு திரையில் வரும் தொலைபேசி இலக்கங்களோடு மின்னஞ்சலோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி நான் உங்களை சந்திக்கும் வரேன் கத்திர உங்கள் ஒவ்வொரு அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பார்